Ormas itu kan bebas, ya kan? Ya, saya punya ormas namanya Trimakrat. Orang-orang ini mantan tentara. Dan jiwa tentaranya itu melekat dan semuanya untuk merah putih. Ya. Itu kalau yang sama bentuk-bentuknya, ya saya pikir wajar aja. Itu ah. jiwa prajurit semua ini. Mantan prajurit TNI Kapten Ruslan Buton kini kembali viral di media sosial usai didatangi polisi militer. Pria kelahiran 4 Juli 1975 itu merupakan mantan perwira TNI. Ia pernah menjabat sebagai komandan kompi dan komandan pos Satgas SSK3, Yanif RK732 Banau Maluku Utara. Karir Ruslan Buton berakhir setelah terlibat dalam kasus pembunuhan seorang preman pada tahun 2017 silam. Ruslan dipecat dari anggota TNI dan mendapatkan hukuman penjara satu tahun 10 bulan dari pengadilan militer Ambon. Setelah bebas dari penjara, Kapten Ruslan mendirikan kelompok pecatan prajurit TNI yang terdiri dari tiga matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Organisasi itu bernama Serdadu Ekstrimatra Nusantara, resmi dideklarasikan di tahun 2020. Pada bulan lalu, Ruslan Buton kembali menjadi sorotan, setelah dirinya meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Akar Ekstrimatra yang ia pimpin dikirim ke Papua untuk menumpas KKB. Karena hingga saat ini KKB terus melakukan teror ke kalangan TNI Polri maupun masyarakat sipil. Wajar saja organisasi Serdadu Ekstrimatra Nusantara menggunakan beberapa atribut resmi TNI, hal itu dikarenakan mereka mantan pecatan prajurit TNI. Namun beberapa waktu yang lalu, beredar sebuah video Ruslan didatangi polisi militer TNI Angkatan Darat di sebuah gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Polisi militer itu meminta agar Ruslan Buton melepaskan semua atribut resmi TNI yang ia kenakan. Salah satu anggota polisi militer berpangkat kapten, menuturkan bahwa mereka telah mendapatkan perintah dari pimpinan agar Kapten Ruslan melepaskan semua atribut resmi TNI, salah satunya baret Raider yang ia kenakan. Ia menjelaskan KUHP Pasal 508, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan atribut yang menyerupai militer, pada kegiatan politik atau demonstrasi maka itu dilarang. Kapten polisi militer itu kembali menghimbau agar kedepannya di lain waktu Kapten Ruslan Buton supaya tidak menggunakan lagi atribut resmi TNI. Kemudian mantan Kapten Ruslan itu tidak mempersoalkan larangan pemakaian atribut militer. Bahkan ia mendukung penuh dalam menegakkan peraturan yang sudah ada. Hanya saja Ruslan Buton meminta agar peraturan itu ditegakkan ke semua organisasi, bukan hanya di organisasi yang ia pimpin saja. Ia meminta kepada Satuan POM agar diedarkan surat himbauan larangan pemakaian atribut militer. Supaya organisasi yang lain seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, dan sebagainya, mereka juga ikut mematuhi peraturan itu. Bahkan Ruslan pun bersedia ikut turun ke lapangan untuk menertibkan semua organisasi yang menggunakan atribut resmi TNI itu. Ia mendukung penuh himbauan itu, supaya kedepannya tidak ada lagi yang menyalahgunakan atribut militer demi kepentingan pribadi maupun organisasi tertentu. Itulah informasi terbaru dari kami. Klik tombol subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami. Terima kasih.